еще один китайский бренд, который не стал заморачиваться с названием, просто назвал себя тренд. Бренд тренд. Естественно, здесь представлены шоссейники на алюминиевых высоких ободах. Все как надо. Трансмиссия у нас здесь Тиагра на очень маленькой 25-й кассетке. Втулки Брео. Система спереди у нас РПЛ. Это у нас Провил. И внимание, то, что вы видите, это алюминий. Это не карбон. Рама алюминиевая. Хотя выглядит абсолютно точно как карбон. Думаю, что за счет этого достигается супер низкая цена. Также алюминиевый вынос совмещенный с рулем. Первый раз вижу это в алюминиевом исполнении, так аккуратно сделано. Тросики гидролинии у нас заводятся внутрь, проходят через рулевую колонку внутрь рамы, все как надо. Со светоотражающими элементами обмотка, ну и пистолет и тиагр. Велик выглядит очень аккуратно, весит очень тяжело, потому что и обода, и рама здесь алюминий, но издалека все будут думать, что вы едете на карбоновом шоссейничке. Этих велосипедов здесь целая грядка, они все выполнены плюс-минус одном дизайне, Отличаются только группсетами. На данном у нас L2R7 установлен, на двух выше установлена 105-я шамановская задняя группа. Но издалека, кстати, велики выглядят очень достойно, потому что раскрашены хорошо, сочетание цветов грамотное, надпись легко читается, и это не какой-нибудь Босгу или Мингой, а это тренд. Ну и вот, наконец, мы перешли к карбоновым шоссейным великом от компании Trend. Они уже собраны на карбоновых ободах, на прямых спицах, на 105-й группе D2. Установлена нормальная по размеру кассета. 32-я. Низкие перья. Широкая аэротруба. Карбоновый подсидел. Сиденье Сели Италия. И обратите внимание на сочетание цветов. Это как будто бы Билайн. То есть э, не просто так они выбирают все эти оттенки, а с пониманием того, что черный с желтым это действительно очень выигрышное сочетание. Установлена резина Швальбы Ван. А модель это у нас Твистер 7000D. Очень узкий руль. Вынос с рулем карбоновый. Все тросики уходят внутрь рамы. В общем, это все сделано по трендам. Руль очень интересной формы. Он как будто бы загибается, во-первых, вниз, то есть он с отрицательным углом, и вот здесь вот такая вот писечка. Да, теперь действительно серьезный велосипед от компании Trend, потому что собран он на взрослых э, колесах Vision Metron 81 SL. Это дорогущий велосипед, который стоит дороже, чем весь велосипед в целом. За счет этих высоченных ободов достигается выигрыш в аэродинамике. Плоская вилка, Аккуратный рулевой стакан с аэродинамическим направлением потоков. Плоская верхняя труба. Резиновый уплотнитель на аэроподседельном штыре. Сиденье тонюсенькое физик. Очень аккуратное. Дюрейс D2 у нас здесь. Трансмиссия. Перья выведены в центр трубы. Кареточный узел прям вот огромный. Очень высокие, широкие, мощные перья. Так что рама выглядит очень жестко. Этот узел прям вот вызывает благоговейный страх. Ну и сзади дюрейсовский калиперчик аккуратненько вписан в задний треугольник. Внутрь с радиаторами под ось. Прям выглядит хорошо. Чтобы добавить аэродинамики, у нас здесь есть вырез под заднее колесо, чтобы сделать велик покороче. Очень мощный кареточный узел. Естественно, вынос с интегрированным рулем. Ну и вот такой вот фирменный с горбиком руль у нас здесь получается. Ну, это, видимо, самая старшая модель среди шоссейников от Твистера, потому что Твистер 9000D. Название 9000, это всегда у меня ассоциация с Квейком. BFG 9000 таким шаром шмаляла. Может, тоже играли они в нее? Ну и продолжая очевидное название от компании Trend, их gravel байк называется Галоп. Это довольно неплохо с точки зрения нейминга. Карбоновый руль с выносом совмещенный. Гидролинии через рулевую колодку уходят внутрь рамы. Плоская, очень широкая верхняя труба. Широкая нижняя труба огромного сечения, я ее не могу обхватить рукой. Покрышки установлены у нас в ВТБ Ридлер 37. То есть они уже пошли, почти дошли до 45-х покрышек. GRX системка. RP2 отправила у нас здесь система спереди. Переключатель сзади GRX. И их какие-то вилсеты Брео. 37-я резина стоит, но судя по нижним перьям, больше сороковки сюда не влезет. Будет в притирочку. Так что как бы они почти поняли, что такое гревел, но еще не до конца. Подседельные Штырь карбоновый 
некий диффьюз аэро с резиновой заглушечкой, под которой зажим. Сиденье Comfort Groove. Но, кстати, выглядит ничего, но даже, даже жестко. А здесь даже мягкое. В общем, сиденье выглядит ничешно. Ну а теперь перейдем к следующему. Гревелу Trend Galop 600. Вилсет у нас здесь от компании Брео на карбоновых ободах на прямых плоских спицах. GRX у нас здесь сзади переключатель. Уже стоит 40-я резина, а не 37-я, как на 400-м. Также это у нас ВТБшечка, только уже Вулпайн. А так, в целом, рама то же самое. Единственное, мне кажется, для Гревела немножко коротковато. Ее бы сделать чуть-чуть подлиннее, и он был бы постабильнее. Вынос руль, гидролиния, все как мы знаем. Карбоновая вилка с множеством креплений и прикольное сочетание цветов. Черный с красным всегда выигрывали, но однажды проиграли. Ну и, видимо, компания Тренд очень любит всякие выпуклости. Теперь выпуклость у нас на самой раме. Видимо, в компании Тренд очень любят необычные рули, потому что даже на городском вот этом велосипедике установлена какая-то необычная форма такой вот руль. Но то, что стоит за ним, это... Как нынче принято на китайских, на каждом уважающем себя китайском велосипеде, верхняя чашка рулевой колонки должна быть утоплена внутрь рамы. Не исключением является и модель Lightning 2000 от компании Trend. Выглядит очень необычно этот ситибайк, потому что это гибрид, наверное, даже так надо правильно сказать. Система Qs, вырез под заднее колесо для лучшей аэродинамики, какие-то такие вполне себе городские покрышки. Подсидел в форме D, как Diffuse на Specialized, и вот такой вот необычной формы руль. Не знаю, как спозиционировать правильно этот велосипед, но мне кажется, что это такой комфортный ситибайк, чтобы быстро передвигаться по городу. Действительно интересный э, контрийный короткоходик от э, компании Trend, потому что мы здесь видим XTR в круг, мы здесь видим ребу спереди, которую мы уже давным-давно нигде не видели. Очень толстые покрышки. ВТБ Trail Boss 27.5 на 2.4. Вилсет у нас также от компании ВТБ с очень широким таким ближе к эндуру уже ободом. Естественно, под бескамерку. Но с автомобильным ниппелем. Реба у нас здесь на 32-х ногах немножко слабенько. Но, посмотрите, у нас здесь руль выноса совмещенная карбоновая с заведенными внутрь гидролиниями. Все как на шоссейных великов. Единственное, немножко странновато в этом сочетании смотрится полторашная рулевая колонка, которая выступает за раму, но это все для того, чтобы внутрь завести тросы. Вынос с рулем у нас от компании FSA как рулевая. Очень красивая карбоновая рама под названием RS9. Заднее колесо собрано на 148-х дропаутах. На оси используется переключатель XTR и, естественно, с муфточкой. Не хватает, конечно, немножко защиты цепи, но посмотрите, насколько здесь мощные нижние перья, аккуратные верхние, тен вол на покрышках, Nero White звезда, XTR э, система, возможность вывода тросика для, видимо, регулируемого подседельного штыря. Очень редкий подседельный зажим от Crank Brothers, который прям давно я не видел на велосипедах, он двуза двузажимный такой, из двух рычагов состоит. Далее карбоновый подседельный Штыри от компании FSA и ВТБшное сиденье на хромолевых рамках. Бренд Тренд, который мы еще с вами посмотрели, широкая линейка от карбоновых шоссейников на дорогущих виженовских колесах до трейловых хартейлов с вилками RockShox и навесочкой XTR. В общем, линейка широка, цвета подобраны хорошо, велики собраны грамотно, приятное впечатление от бренда. Вместе с компанией Тренд стенд делит у нас еще и компания Аяма. За моей спиной некие электро-сити-байки и двух подвесы с очень странными цветовыми решениями, потому что здесь какие-то цветочки. Это женский, детский электровелосипед с очень мощным задним багажником и с передним багажником. Пока что целевая аудитория не определена. Но на самом деле больше всего мне нравятся здесь складники, потому что внезапно абсолютно... В компании Аяма есть вот такой вот 26-дюймовый складной шоссейный велосипед, который складывается вот здесь вот. То есть можно сложить полноценный шоссейный велик для города. Это интересно. И у него даже есть подставочка 
чтобы когда вы его разобрали, у вас он не опирался на систему, на звезду, а именно опирался на специальную подставочку. И вот смотрите, какие здесь аккуратные, тоненькие и маленькие втулочки от компании Novatec. Ну и очередные вариации складников от китайцев. Это, опять же, компания Ayama на двойнике спереди, на альтусе сзади. Быстрый велосипед. Колеса здесь 20 дюйма 1 восьмая. То есть такой шоссейный складник от Аяма. Ниже некое подобие дохона по складным механизмам, потому что на багажнике имеются ролики. А, то есть это даже и дохон, и Бромтон, наверное, вместе взяты. Какое-то такое складное безумие от Аяма. Но из прикольного вдруг внезапно на этом стенде ты видишь 26-й велик для дерта, для памп-трека с гироротором. Как вообще это, как это здесь оказалось, объясните мне. Запчасть с BMX а установлена на, на, на 26-й велосипед. Ладно бы они хотя бы гидравлически поставили. Но нет, механика, сингл-спид, горизонтальные дропауты. Все вроде по уму, но вот это вот, конечно, мое почтение, как говорится. Модель называется Pro Beer. Рама, на самом деле, выглядит очень здраво. Компоненты под вопросиком. Система окей, втулка там окей. Тормоз на было гидравлику поставить и не париться с этим гироротором. Ну и вот очень маленький такой шоссейный велосипед для детей на 520-х колесах. В общем, даже... Даже шоссейники для детишек делают китайцы. А в качестве логотипа у компании Аяма такая вот лошадка двуцветная. Выглядит интересно. А вот, собственно, этот шоссейный складник, только в разложенном виде, на 105-й системе. И сзади и перекол 105-й. Системка у нас здесь 105-я. Так и называется модель Аяма Road Racing. А вот и мое любимое. Складник двух подвес. На гидравлике от компании Аяма. Очень мощный механизм складывания. Малюсенький амортизаторчик, который дает некий ход, коромысла из анодированного алюминия и такой вот задний треугольничек. Все это собрано на альтусе и на гидравлике. А тормоза у нас здесь. Алхонга от компании Тектро. Заходя на китайские стенды, каждый раз не знаешь, что ты найдешь, что потеряешь. Но вот на стенде компании Аяма мы увидели очень интересные механизмы складывания. Даже двух подвес складной и 26-й складной велосипед с интересным сложением рамы. В общем, надо всерьез относиться к каждому из брендов, потому что можно найти что-то, о чем можно рассказать и заходить везде.